সম্মানিত দিনি ভাইরা আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো সালাতের বা নামাজের সবচেয়ে বড় সবচেয়ে কমন ত্রুটি ভুল কোনটা এ বিষয়ে যে ভুলটা সালাতের সবচেয়ে বড় ভুল যে বিষয়টা সালাতের সবচাইতে কমন ভুল গণহারে কমবে সকলেই এই ভুলে আক্রান্ত আমরা সেই ভুলটা কি সালাতের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কোন জায়গায় সেটার বিষয় আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব আজকে ইনশাআল্লাহ বিল্লাহ ওয়া তাওফিক ইল্লা বিল্লাহ প্রথম কথা হলো মুমিনের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সালাত মুমিনের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কি সালাত নামাজ এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ ইমানের পরে আর ইমানদারের জন্য নাই কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুনানে তিরমিজির হাদিসে আসছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বপ্রথম বান্দার যে হিসাবটা নেবেন সেটা হলো কিসের নামাজের নামাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের হিসাব সবকিছুর আগে নেওয়া হয় কবরে তো আলামে বারজাখে প্রথমেই ঈমানের পরীক্ষা হয়ে যাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঈমান তারপরে যখন হাসর হবে কিয়ামতের ময়দানে বিচার শুরু হবে তখন বান্দার প্রথম যে আমলটির হিসাব আল্লাহ চাইবেন সেটা হলো কি ইন্না আউওয়ালা মা ইউহাসাবু বিহিল আব্দু মিন আমালিহি ইয়ামাল কিয়ামাতি মিন আমালিহি সালাতুহু অন্য বর্ণনা আছে আউওয়ালা মা ইউহাসাবু বিহিল আব্দু ইয়ামাল কিয়ামাতি সালাহ প্রথম সালাতের হিসাব হবে সালাত যার ঠিকঠাক মত হয়ে যাবে তেমন কোন ভুল ত্রুটি সমস্যা ধরা পড়বে না সে ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ফা ইন সালুহাত ফাকাদ আফলাহা ওয়া আনজাহ যার নামাজের হিসাব মোটামুটি ঠিকঠাক হয়ে গেছে প্রথম পরীক্ষা পাস করে গেছে সে সফল হয়ে গেল তার অন্যগুলাতে আর খুব বেশি ঠেকবে না বাদবে না আর ওয়া ইন ফাসাদাত ফাকাদ খাবা ওয়া খাসির যদি নামাজের হিসাবে কেউ গড়বড় দেখা যায় কম পড়ছে ঠিকমতো পড়ে নাই উল্টাপাল্টা দেখা যায় এই পরীক্ষা যদি কেউ ফেল করে তাহলে ফাকাদ খাবা ওয়া খাসির তাহলে সে দরা খেয়ে গেল ব্যাস কারণ এরপরে অন্য সবগুলাই কি হবে কঠিন হবে যারা পরীক্ষক খাতা দেখেন তারা ছাত্রদের খাতা দেখার সময় প্রথম যে খাতাগুলো দেখেন অথবা খাতার প্রথম যে উত্তরগুলো অ্যান্সারগুলো এক দুই শুরুতে যেগুলো থাকে এগুলো যত কড়াকড়ি করে দেখেন এর পরেরগুলো এতটা কড়াকড়ি করে দেখেন না আল্লাহ সুমা তালাও সেরকম প্রিয়দিনী ভাইরা এই হলো সালাদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটা ঠিকঠাক হয়ে গেলে অন্য সব কিছু সহজ হবে এটুকু আমরা বুঝলাম কোরআনে আল্লাহ সুমা তালা সালাদ এর বিষয়ে অনেকগুলো জায়গাতে আলোচনা করেছেন এর ভিতরে এক জায়গায় আল্লাহ সুমা তালা বলেন ইমানদাররা সফল হবে ওই ইমানদাররা যারা তাদের সলাতে খুশু অবলম্বন করে খুশু খুশু কি তার ব্যাখ্যা আমরা পরে আসছি অন্য এত আল্লাহ সুমা তালা সুরে বাকারার মধ্যে আল্লাহ বলেন হাফিজু আলাতি তোমরা সমস্ত সালাদ গুলোর হেফাজত করো রক্ষণাবেক্ষণ করো যথাযথভাবে সালাদ গুলো আদায় করো এবং আল্লাহর জন্য তোমরা দাঁড়াও দণ্ডায়মান হও কানিত অবস্থায় যথাযথভাবে বিনয়ের সাথে স্থির ভাবে প্রিয়দিনী ভাইরা এই আয়াতগুলো দ্বারা আমরা বুঝলাম যে সালাত আমার জন্য সফলতা বয়ে আনবে যদি সেই সালাতে আমার খুশু থাকে যদি আমি সালাতের মহাফাজা করি যদি আমার কেয়াম টাবিল কোনোত হয় তাহলে সেই সালাত আমার সফলতা বয়ে আনবে এর বিপরীতে না হলে উদাসীন গাফেল যথাযথ ভাবে যত্ন নেয় না তাদের জন্য এবার আসি আমরা নামাজ আমরা যারা পড়ি আল্লাহ পড়ার তৌফিক দান করেন পাচ্ছত্ত আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সালাতের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কি বলেন তো অমনোযোগিতা বলেন আপনাদের কারোর মত সবাই একমত আমার সাথে নামাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কি অমনোযোগিতা অর্থাৎ নামাজের মধ্যে মন থাকে না আচ্ছা 
এতে কোনো সন্দেহ নাই যে এই রোগ আজকে আমাদের সবাইকে পেয়ে বসে আছে আমরা প্রত্যেকটা লোক নামাজ পড়ি নামাজে আমাদের মন থাকে না এতে কোনো সন্দেহ নাই মন কিভাবে নামাজে স্থির করে ধরে রাখা যাবে মনে কিভাবে প্রেরক মেরে আটকানো যাবে এই টেনশনে আমরা সব নামাজিরাই অস্থির ঠিক কিনা কিন্তু এর চাইতে বড় ভুল যেটা যেটা নামাজে মনোযোগ না থাকার চাইতেও বড় ভুল আকারে গুরুত্বের বিচারে যে ভুলটার ব্যাপারে আমাদের কারোরই খুব বেশি মাথা ব্যথা নাই আমরা এক বাক্যে সবাই একমত হয়ে গেলাম যে নামাজের সবচেয়ে বড় ভুল এবং সবচেয়ে কমন ভুল হলো অমনোযোগিতা আমি স্বীকার করেছি সন্দেহ নাই যে অমনোযোগিতা একটা ভুল এবং এটা গণহারে সবার ভিতরে কম বেশ আছে কিন্তু এর চাইতে বড় ভুল যেটা সবার ভিতরে আছে সেটা হলো খুজু না থাকা মনোযোগ এটাকে বলা হয় খুশু আর বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে সালাতের প্রতিটি রোকনকে যথাযথভাবে ধীর স্থিরতার সাথে আদায় করা এটা হলো খুদু দুইটা জিনিস আছে সালাতের জন্য একটা হলো খুশু আর একটা হলো খুদু আমরা বেশিরভাগ লোক আমাদের আপত্তি হলো আমাদের সালাতে খুশু নাই অর্থাৎ মন স্থির থাকছে না আসলে মন সব সময় স্থির থাকা সম্ভব না আপনি দুই রাকাত চার রাকাত সালাত আদায় করবেন নামাজ পড়বেন এবং এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার মন পরিপূর্ণ নামাজেই থাকবে কোথাও যাবে না এটা সম্ভব না মানুষের মন উড়ন্ত পাখির মতো এটা ধরে সব সময় আটকে রাখা যায় না অন্যদিকে মন চলে যেতে পারে এই চলে যাওয়াটা দোষের নয় দোষের কি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য চিন্তা অন্য ধ্যান অন্য কল্পনা জল্পনা নামাজের মধ্যে করা আল্লাহর স্মরণ ছাড়া অন্য কথার দুনিয়াবি কোনো চিন্তা করা নামাজের ভিতরে ইচ্ছাকৃতভাবে করা এটা হলো দোষের আর আরেকটা হলো ইচ্ছাকৃত আপনি করেন নাই কিন্তু আপনি অন্যদিকে যে ভুলে মন চলে গেছে সেটার উপর আপনি স্থির আছেন সরে আসার চেষ্টা করছেন না মনটাকে আল্লাহর দিকে আনছেন না ইচ্ছাকৃত যদি আমরা এরকম করি বা কন্টিনিউ যদি আমি এরকম করতে থাকি বা কখনো মনোযোগ আনার চেষ্টাই যদি আমি না করি তাহলে সেটা হলো আমার নামাজের অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল কিন্তু যদি ভুলে কখনো অন্যদিকে মন চলে যায় তাহলে সেটা সালাতকে নষ্ট করে দেয় না কথা বুঝে আসছে নবী সাল্লামের পর্যন্ত নবী করিম সাল্লামের পর্যন্ত নামাজে অন্যদিকে মন গেছে হাদিস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় অনেক সময় তিনি নামাজ পড়াচ্ছেন একদিন তিনি নামাজ পড়াচ্ছেন কোন এক শিশু বাচ্চার কান্নার আওয়াজ তিনি শুনতে পাইছেন নামাজের মধ্যে ইমামতি করছেন ওই অবস্থায় তখন তিনি কি করলেন বাচ্চার কান্না এত বেশি মাত্রায় হচ্ছে যে মনে হচ্ছে বাচ্চা খুব কষ্টে আছে হয়তো তার বাবা বা মা উভয়ে তারা কি করছেন মসজিদে জামাতে সামিল হয়ে গেছেন তখন নবী করিম সাল্লাম ওই বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি করে নামাজ সংক্ষেপ করে দিলেন সংক্ষেপ করে নামাজ শেষে বললেন যে কার বাচ্চা সে যায় যেন ধরে তাহলে এখান থেকে কি বুঝলাম নামাজের ভিতরে অন্য কোন দিকে মন যেতে পারে যেতে পারে ইচ্ছাকৃত চিন্তা করা জল্পনা করা ভুল বা সেটাকে কন্টিনিউ করাটা ভুল কিন্তু যেতে পারে কথা বুঝে আসছে প্রিয় বুদিনী বাহেরা কিন্তু একটি হাদিসেও একটি হাদিসেও নবী করিম সাল্লামের জীবনের কোন অংশে কোন সাহাবির বক্তব্য থেকে পাওয়া যায় না যে তার নামাজে তিনি রুকু সেজদা কেয়াম কেরাত বৈঠক এই যে কাজগুলো নামাজের এ আমলগুলো নামাজের মূল কাজগুলো বা কোনো কাজ তাড়াহুড়া করে শেষ করেছেন হ্যাঁ খুব হুলস্থুল করে শেষ করেছেন দ্রুত শেষ করে ফেলেছেন এরকম কোন হাদিস পাওয়া যায় না আমার কথা কি বুঝতে পারছেন নামাজের ভেতরে মন অন্যদিকে গেছে এটা পাওয়া যায় কিন্তু নামাজের মধ্যে নামাজের যে বাহিরের অংশ অর্থাৎ খুদু এটা নষ্ট হয়েছে কখনো এরকম কোন হাদিস নবী করিম সাল্লামের জীবনে পাওয়া যায় না তার মানে কি নামাজের মনোযোগ ধরে রাখা যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এর চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কি নামাজের মধ্যে নামাজের বাহ্যিক যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নামাজের বাহ্যিক যে আপনার 
আপনার রোকনগুলো আছে ওয়াজিবগুলো আছে সুন্নতগুলো আছে এগুলো যথাযথভাবে সুন্দরভাবে সঠিকভাবে আদায় করা এটা ওর চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওর চাইতে বেশি জরুরি প্রতিদিনই ভাইরা কারণ আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন নামাজের রোকনগুলো নামাজের আমলগুলো যথাযথভাবে করা সঠিকভাবে করা এটা ওলামায় ক্রামের বহু ওলামায় ক্রামের মতো এটা ফরজ এটা রোকন আমাদের দেশের ওলামায় ক্রাম তথা আবুল ফরমুল্লাহ দৃষ্টিতে এটা ওয়াজিব ওয়াজিব আর ফরজ খুব বেশি একটা বেশ কম না ওয়াজিব মানেও আবশ্যক ফরজ মানেও জরুরি খুব বেশি বেশ কম নাই যাই হোক প্রিয়দিনী ভাইরা এই যে সালাত এবং এই সালাতের ধীরস্থিরতা খুঁজো আস্তে আস্তে রুকু আস্তে আস্তে সেজদা আস্তে আস্তে দাঁড়ানো ধীরে ধীরে কেরাত পড়া এই কাজগুলোকে ধীর স্থিরতার সাথে করা এটা আজ সোনার হরিণ হয়ে গেছে কি বলেন আপনারা মসজিদে মুসলিমরা এত দ্রুত নামাজ পড়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার একটা চারিত্রিক দোষ আছে স্বভাবগত একটা ত্রুটি আছে সেটা হলো আমি খুব তাড়াহুড়া স্বভাবের মানুষ কাজ করি তাড়াহুড়া করি কথা বলি তাড়াহুড়া করি আমি দুই মিনিটে যে কথা বলি অনেকে পাঁচ মিনিটে সে কথা বলতে পারে না চেষ্টা করি আস্তে আস্তে বলা কিন্তু অভ্যাস হলো একটু বেশি চালু অতিরিক্ত তাড়াহুড়া করার স্বভাব তো আমি চিন্তা করলাম যে আমার মতো তড়িত স্বভাবের লোক মসজিদে আমি খেয়াল করে দেখছি যে আমি দুরাকাত নামাজ পড়তে পড়তে অনেকে দুরাকাত শেষ হইয়া বাইরে হয়ে যায় মানুষ মসজিদের এইটটি পার্সেন্ট লোক খালি হয়ে যায় আমার দুরাকাত সালাম ফেরানোর আগে আমি যে খুব ধীরে ধীরে পড়ি তা তো না আমিও তো এ রোগের রোগী কম বেশ আল্লাহ মাফ করে কিন্তু অন্যরা দেখি আমার চাইতে আরো বড় রোগী তাহলে এই যে নামাজের ব্যাপারে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা এটা কি সুন্নত না মুস্তাহাব না ফরজ না ওয়াজিব কি বলেন জরুরি না করলে ভালো না করলে নেই আমার কথা কি বুঝতে পারছেন দুইটা জিনিস একটা হলো আপনার একটা আপত্তি তুলছেন এবং সারা দুনিয়ার নামাজি ভাইদের একটা আপত্তি সারা পুরুষ মহিলা বড় ছোট বৃদ্ধ যুবক সবার একটাই অভিযোগ নামাজ সম্পর্কে সবচেয়ে গণহারে সেটা হলো যে ভাই নামাজে মনোযোগ থাকে না ধ্যান থাকে না আমরা এটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি টেনশন করি অথচ নামাজে মনোযোগ যদি কোনো দিকে চলে যায় পৃথিবীর কোনো আলেমের মতে নামাজ হবে না এরকম না হ্যাঁ আপনার মোটেই মন নাই নিয়তি নামাজের দিকে নাই অন্য কোনো ধান্দা সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু নামাজের মধ্যে অন্য কোনো দিকে হঠাৎ করে মন চলে গেছে অন্য কথা মনে মাথা চলে আসছে আপনি আবার ফিরে নামাজের দিকে মনকে নিয়ে আসছেন আপনার নামাজ হবে না এরকম কোনো কথা পৃথিবীর কোনো আলেম বলেন না কিন্তু আপনার রুকুটা ঠিক মতো হয় নাই আপনার সেজদাটা ঠিক মতো হয় নাই সেজদা থেকে উঠাটা ঠিক মতো হয় নাই রুকু থেকে দাঁড়ানোটা ঠিক মতো হয় নাই সারা দুনিয়ার ওলামাদের মতো আপনার সালাত হয় নাই আমি বুঝাতে পারছি তাহলে সলাতের যেই ভুলটা আমাদের সবাই হয় অথচ এটা নিয়ে আমাদের তেমন কোনো মাথা ব্যথা নাই এটা নিয়ে আমাদের কেন টেন সবাই ওই মনোযোগ নিয়ে আসি ঠিক আছে আপনি মনোযোগ চেষ্টা করেন কিন্তু আপনি যেই ভুলটা হলে নামাজই হবে না বাতিল হয়ে যাবে সেই ভুলটা আমাদের ভিতরে অহরহ হচ্ছে এ বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার কি দরকার না বলেন নামাজিদের জন্য বেনামাজি না বেনামাজি তো হিসাবের খাতাই নাই আল্লাহ মাফ করো করতে ঠিকানাই জাহান নাম ইল্লামার রাহিম রব্বি নামাজি ব্যক্তি যারা এদের ভিতরে যারা নামাজের ভিতরে গাফলতি করে যাদের নামাজের ভিতরে উদাসীনতা আছে মনোযোগ নাই এবং দেহযোগ নাই মনোযোগ নাই দেহযোগ নাই সঠিকভাবে সালাত আদায় করে না গাফলতি করে এক কথায় সালাতার বিষয় অযত্নশীল যারা এই লোকগুলোর জন্য ওয়েল জাহান নাম ধ্বংস उद्देश्य हलो साल गाफलतर उद्देश्य हलो साल रोकन जो वाजीब आगे दरकार से भाव करना 
সেই ব্যক্তির জন্য ওয়েব আচ্ছা আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করি আপনারা তো সবাই কমবের জানেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে সালাত কায়েমের কথা বলেছেন প্রায় সব জায়গায় এক দু জায়গা বলেছেন ফসল লিলি রব্বিকা কোন হ্যাঁ ইত্যাদি দুই এক জায়গাতে বলছেন সলাত সলাত আদায় করো বেশিরভাগ জায়গাতে আল্লাহ তালা বলেছেন আকিম সলাহ অথবা আকিম সলাহ না সলাত কায়েম করো কায়েম করো মানে কি কে বলতে পারবেন সলাত পড়া আল্লাহ সাল বলেছেন আকিম সলাহ তোমরা সলাত কায়েম করো নাকি সমাজের মধ্যে ছড়ায় দেওয়া একটা ব্যাখ্যা পাইলাম আর কোন ব্যাখ্যা কায়েম করো মানে কি সালাত কায়েম করো মানে কি সবাইকে সালাতের তাকিদ দেওয়া একই কথা কাছাকাছি হইল প্রতিষ্ঠা কিভাবে প্রতিষ্ঠা হতে পারে সবাইকে নিয়ে সালাত কায়েম করবে মার্শাল্লাহ আপনারা তো বড় বড় মুফাসের আছে দেখা যায় এখানে তো অনেক তাফসির জান এরকম মানুষ কোরআনের ব্যাখ্যা জানা লোক আছে মার্শাল্লাহ এটা ভালো কথা সৌভাগ্যের কথা দেখুন ভাই সলাত কায়েমের দুইটা ব্যাখ্যা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে দুইটাই ভুল এর একটা হলো অনেকে মনে করেন সালাত কায়েম করা বলতে যেটা ভাই বলছেন যে সবাইকে নিয়ে ডেকে ডুকে সালাত পড়তে হবে একা একা না এটা কায়েমের একটা অংশ ঠিক আছে এটা কায়েমের মূল ব্যাখ্যা না আবার অনেকে বলেন সালাত কায়েম বলতে অর্ডার দিয়ে সামাজিক ভাবে রাষ্ট্রীয় ভাবে এটাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে শুধু একা একা পড়লে হবে না এটাও ভুল ভুল বলতে এটা কায়েমের একটা পার্ট একটা অংশ কায়েম বলতে এই ব্যাখ্যা কোন তাফসিরের কিতাবে আসেনি তাফসিরে বেদাবি পৃথিবীর কোরআনের ব্যাখ্যার নাম করা তাফসির কিতাবগুলোর ভিতরে একটা যেটা ওলামা একরাম বুঝেন বেশিরভাগ কোরআনের নিগুড় অনেক তত্ত্ব সেখানে তুলে ধরা হয়েছে সেখানে একেবারে সুরা বা কারার প্রথম দিকে আল্লাহ সুহান তালা যে বলেছেন যে কোরআন কাদের জন্য হেদায়ত দিবে আল্লাহিনা বিশ্বাস করবেন তার সবগুলো ব্যাখ্যার খোলাসা কথা প্রায় একই সেটা কি সালাত কায়েম করা বলতে উদ্দেশ্য হলো সালাতের সমস্ত হক আদায় করে সালাত আদায় করা সকল হক সালাতের যে যেটা যেভাবে হওয়া দরকার ঠিক সেটাকে রুকুটা যেমন হওয়া উচিত সেজদাটা যেমন হওয়ার কথা দাঁড়ানোটা নবী সাল্লাম যেভাবে দাঁড়িয়েছেন দাঁড়াতে বলেছেন সেভাবে এভাবে প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ রোকন ওয়াজিব এগুলো সব যেভাবে হওয়া দরকার সেভাবে আদায় করা এটি হলো একামাতে সালা এটি হলো সালাত কায়েম করা কথা বুঝতে পারছেন সালাত কায়েম করা বলতে যেভাবে সালাত পড়া দরকার সেভাবে পড়া আমি কি বুঝাতে পারছি কিন্তু দুঃখজনক যে আমরা এই সালাত কায়েমের অর্থ কিন্তু অনেকে জানি না অনেকে সালাত পড়ি আল্লাহ বলছেন সালাত কায়েম করতে এটাও জানি কিন্তু সালাত কায়েম করার যে অর্থ এটা আমরা অনেকেই জানি না কি বলেন আপনারা তো অনেকে মনে আজকে শুনছেন কি বলেন না সালাত কায়েম করা বলতে কি বলেন সালাত কায়েম করা বলতে কি কাকে বোঝা সালাত কায়েম করা মানে কি সালাতকে যথাযথভাবে যেইভাবে পড়া দরকার সেইভাবে পড়া সবগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সালাতের প্রতিটি পার্ট অংশ যথাযোগ্যভাবে যেরকম ভাবে করা উচিত করতে বলা হয়েছে সেইভাবে করা এটা হলো সালাত কায়েম করা কথা বুঝে আসছে তাহলে অনেকে নামাজ পড়েন কিন্তু নামাজ কায়েম করেন এরকম লোকের সংখ্যা খুব কম প্রতিদিনই ভাইয়ারা আমাদের দেশে বিশেষ করে পুরুষদের চাইতে পুরুষদের মধ্যে তো এই সমস্যা আছেই আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি হলো আমাদের মা বোনদের ভিতরে এই রোগটা অনেক বেশি প্রকট তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়া আপনাদের বাসা বাড়িগুলোতে আপনারা লক্ষ্য করছেন কিনা যায় আমি ছোটবেলা থেকে যত মহিলাদের নামাজ দেখার সুযোগ হয়েছে দেখছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাসা বাড়িতে যখন পড়ে রুকু সেজদাগুলো বিদ্যুতের গতিতে দেয় তারা এই রুকু তো উঠতে দেরি আপনার নাম যাইতে দেরি উঠতে দেরি নাই উঠতে দেরি নামতে দেরি নাই হুলস্থুল করে পড়ে আল্লাহ মাফ করুক আমাদের পুরুষদের ভিতরে এই রোগের রোগী অনেকেই আছেন এ সম্পর্কে 
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা হাদিস আমাদের সবারই জানা থাকা দরকার সহিহ বুখারীর হাদিস তিনি বলেছেন সাল্লু কামা রাইতুমুনি উসাল্লি তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখছো সেভাবে নামাজ পড় নামাজ আমাকে যেভাবে পড়তে দেখছো সেভাবে নামাজ পড় এটা নির্দেশ তার এটা নির্দেশ তার পদ্ধতিতে নামাজ পড়া জরুরি আম্মা জান আশাদুল্লাহ তাল আনহা সহি মুসলিমের একটা হাদিসে আসছে তিনি নবী করিম সাল্লু আলাই সাল্লামের নামাজ কেমন ছিল তার একটা বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন তখন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সোজা হয়ে না দাঁড়াতেন একেবারে স্টিল সোজা হয়ে না দাঁড়াতেন ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ দেয় যেতেন না রুকু থেকে যখন উঠতেন তিনি একেবারে সোজা হয়ে টান টান হয়ে দাঁড়ানোর আগ পর্যন্ত তিনি কি করতেন না শেষ দেয় যেতেন না এবং শেষদা থেকে উঠে তিনি বসতেন শেষদা থেকে মাথা উঠে বসতেন টান টান সোজা হয়ে পশার আগ পর্যন্ত আবার শেষ দেয় যেতেন না প্রিয় ভাইয়েরা আমরা কয়জন ভাই আমাদের নামাজগুলো এভাবে করি একটু আমাদের নামাজের সাথে একটু মিলাই রুকো থেকে উঠে একেবারে টান টান সোজা হয়ে স্থির হয়ে কিছু সময় দাঁড়িয়ে তারপরে শেষ দেয় যাওয়া শেষ দেয় গিয়ে ধীরে স্থিরতার সাথে শেষ দা শেষ করে উঠে সোজা হয়ে বসে কিছু সময় অপেক্ষা করে তারপর আবার শেষ দেয় যাওয়া এরকম ধীর স্থির গতিতে আমরা কয়জন মানুষ নামাজ পড়ি প্রিয় বন্ধুগণ এই ছিল নবী সাল্লাহ সাল্লামের নামাজ সালাতের ভিতরে এই যে তাড়াহুলো করা হুলস্তুল করা সঠিকভাবে আদায় না করা এটা সালাতকে নষ্ট করে দেয় আবারও বলছি এটা সালাতকে নষ্ট করে দেয় এর ফলে সালাত আদায় হয় না আপনি সুরা ফাতেহা না পড়লে যেরকম নামাজ হয় না কেউ যদি রুকু একটা না দেয় নামাজ হবে শেষ দা না দিলে একটা নামাজ হবে চার রাখাতের নামাজ তিন রাখাত পড়লে হবে ঠিক একইভাবে কেউ সব ঠিক করছে চার রাখা চার রাখাতই পড়ছে রুকু একটাই দিছে শেষ দা দুইটাই দিছে সুরা ফাতেহাও পড়ছে সবই ঠিক আছে তার কিন্তু লোকটা রুকু শেষ দা উঠা বসা প্রত্যেকটা আমলে তাড়াহুড়ো করছে যে তাড়াহুড়োটা সালাতের যে এতমিনান বা তমানিনা সালাতের যে ধীরস্থিরতা যেটা জরুরি সেই কাজটি হয় নাই কি বলেন এ লোকটা সালাত হইছে না হয় নাই হবে না কারণ সে সালাতের জরুরি একটি আমল ছেড়ে দিছে তমানিনা ধীরস্থিরতা मौलिकारे মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি তার নামাজ নামাজে চুরি করে নামাজ চুরি করে যে ব্যক্তি আপনারা তো জীবনে বহু চোরের কথা শুনছেন টাকা চোর পয়সা চোর স্বর্ণ চোর গরু চোর হাঁস চোর মুরগি চোর এই যত রকমের চোরের কথা শুনছেন দুনিয়াতে এর ভিতরে সবচাইতে নিকৃষ্টতম চোর নবী সাল্লাহামের ভাষা সবচাইতে খারাপ চোর চোরদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ চোর গরু চোর চাইতেও খারাপ কে যে নামাজে চুরি করে সাহাবেগণ জিজ্ঞাসা করলেন কল ইয়ার সুলাল্লাহ মানুষ কিভাবে তার নামাজে চুরি করে নামাজ চুরি কিভাবে করে নামাজ চুরি করার জিনিস নাকি টাকা পয়সা চুরি স্বর্ণ চুরি গরু চুরি হাঁস চুরি মুরগি চুরি এগুলো তো বুঝে আসে নিয়ে গেল নামাজের চুরি কিভাবে জিজ্ঞাসা করা হলো নবী সাল্লাম বলেন নামাজের চুরি হলো নামাজের চুরি হলো রুকু ঠিক মতো করে না শেষ দা ঠিক মতো করে না এটা হলো নামাজের চুরি অন্য বর্ণনা আসছে অথবা রাবি বলেন সন্দেহ করতেছেন অথবা তিনি বলেছেন রুকু থেকে উঠে শেষ দা থেকে উঠে পিঠ সোজা হয়ে সোজা করে দাঁড়ায় না বসে না এটা হলো নামাজের চুরি প্রিয় বন্ধুগণ হাদিস থেকে কি বুঝলাম চুরি একটা খারাপ কাজ একটা হারাম কাজ চুরির ভিতরে আবার সবচেয়ে খারাপ চুরি বানাইছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সবচেয়ে খারাপ চুরি চুরি বলে অবহিত করেছেন 
যে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে রুকু সেজদা ঠিকমতো করে না ওই ব্যক্তিকে সবচেয়ে খারাপ চোর বলা হয়েছে তাকে প্রিয় বন্ধুগণ তাহলে আমরা মোটামুটি বহু লোকই মনে হয় এই চোরের খাতা নাম উঠে যাবে এই কারণে কি বলেন আপনি হাঁস করে হাঁস চুরি করেন না মুরগি চুরি করেন না ডিম চুরি করেন না চাল চুরি করেন না গম চুরি করেন না ধান চুরি করেন না পয়সা চুরি করেন না মাশাআল্লাহ আপনি কোনো কিছু চুরি করেন না আলহামদুলিল্লাহ আপনার একটা ভালো চরিত্র আছে কিন্তু আপনি বড় চোর কোনো কিছু চুরি না করেও বড় চোরের খাতায় আপনার নাম লেখা আছে কারণ আপনি রুকু ঠিকমতো করছেন না সেজদা ঠিকমতো করছেন না কি বলেন ভাই জিনিসটা ভাবার বিষয় কিনা চিন্তা করার কিনা গণহারে মসজিদগুলোতে মানুষ দেখবেন বিদ্যুতের গতিতে নামাজ পড়ে বিদ্যুতের গতিতে এক রাকাত নামাজ পড়তে এক মিনিট টাইমও লাগে না ষাট সেকেন্ড টাইমও লাগে না অথচ সহি ভাবে যথাযথভাবে যদি আপনি নামাজ আদায় করতে চান এক রাকাত নামাজে একেবারে না হইলেও তো দেড় মিনিট সময় লাগার কথা সেখানে এক মিনিটও লাগে না এক দেড় মিনিটে দূরে কাজ শেষ এরকম হয় কি হয় না আল্লাহ হেফাজত করে প্রিয় বন্ধুগণ এই একটা হাদিস আমরা শুনলাম তাহলে নামাজের ভিতরে যারা ধীরস্থিরতা অবলম্বন করে না তাড়াহুড়ো করে যথাযথভাবে রুকু সেজদা করে না এরা কোনো কিছু চুরি না করেও সবচাইতে বড় চোর কোনো কিছু চুরি না করেও সবচেয়ে বড় চোরের খাতায় নাম লেখা দ্বিতীয় নাম হাদিসটা শুনেন যেটি আমাদের অনেকের জন্য অনেক বিশাল বড় শিক্ষার বিষয় বুখারি এবং মুসলিম একযোগে বর্ণনা করেছেন হাদিসটি আবু হরের আর বর্ণনা করেছেন যে নবী সাল্লাম মসজিদে নবীতে প্রবেশ করলেন এরপরে আরেকটা লোক তার পিছিয়ে পিছিয়ে ঢুকলেন ঢুকে লোকটি সালাত আদায় করলেন মসজিদে ঢুকে তিনি নামাজ পড়লেন নামাজ পড়ার পরে তিনি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আসছেন এসে সালাম দিলেন সালাম দিলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সালামের জবাব দিলেন জবাব দিয়ে এরপরে তাকে বললেন এর যে ফসলি ফালাম তুসলি সালামের জবাব দিয়ে বললেন এর যে ফসলি ফাইন্না কালাম তুসলি যাও তুমি আবার নামাজ পড়ো কারণ তুমি নামাজ পড়ো নেই এতক্ষণ যা করছো এটা নামাজ পড়া বলো না এটাকে নামাজ হয় নেই তোমার নামাজ হয় নেই না পড়ার মতো তুমি নামাজ পড়ো নাই এটা বলেন না যে তোমার নামাজ পুরোপুরি সঠিক হয় নাই কিছু হয়েছে এরকম না বলছেন যে ফাইন্না কালাম তুসলি তুমি নামাজ পড়োই নেই এটা নামাজই না আবার পড় লোকটা চলে গেছেন যে আবার পড়লেন পড়ে এসে আবার সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকুম নবী সাল্লা সাল্লাম জব দিলেন ওয়ালাইকুম আসসালাম এরপরে তিনি বললেন যে আবারও একই কথা বললেন এর যে আফা সাল্লি ফাইন্না কালাম তুসাল্লি যাও আবার নামাজ পড়া কারণ তুমি নামাজ পড়ো নাই অবশ্যই নামাজ পড়ছে এটা কি নামাজই বলছেন না নবী সাল্লাহ সাল্লাম সারা জীবন পড়ছে এরকম নামাজ আমরা অনেকে ওই লোকটা আবার চলে গেলেন আবার পড়ে আসলেন তিনবার তিনি নামাজ পড়লেন তিনবার তাকে নবী সাল্লাহ সাল্লাম নামাজ পড়ালেন লোকটা এবার তিন নম্বর বার পড়ে শেষ করে এসে সালাম দেওয়ার পরে যখন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তাকে একই কথা বললেন তখন লোকটা বললেন হে রাসুল যে আল্লাহ আপনাকে সত্য নিয়ে পাঠিয়েছেন দুনিয়াতে নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন তার নামে শপথ করছি মা ওহসিন আমি এর চেয়ে ভালো আর নামাজ তো জানি না রাসুল আল্লাহ ফাল্লিমি তো আমাকে শিক্ষা দিন কিভাবে নামাজ পড়ব নবী করিম সাল্লাম তখন তাকে নামাজ শিখালেন কিভাবে শিখালেন দেখেন তিনি বলছেন যে ইদা কুমতা ইলা সলাতে ফাঁকা বীর যখন তুমি নামাজ পড়তে দাঁড়াবে প্রথমে আল্লাহ আকবর বলে তাক বীর বলো যেটুকু পারো দুই আয়া চার আয়া ছয় আয়া দশ আয়া এক সুরা দুই সুরা যতটুকু সম্ভব হয় সুরা ফাতেহার পরে অন্য সুরা তেলাওয়াত করো সুরা ফাতেহার পড়ো অন্য সুরা সাথে পড়ো সোমার কা সোমার এরপরে তুমি রুকুতে যাও কেরাত শেষ করলা এরপরে রুকুতে যাও তিনি বলেন নাই রুকুতে যাও এরপরে উঠো না রুকুতে যাও বলে আরেকটা কথা যোগ করছেন বোঝা গেছে এটা না হলে রুকু হবে না কি কথা যোগ করছেন বলছেন হাততমা ইন্না রা কে আন যতক্ষণ পর্যন্ত রুকুতে গিয়ে স্থির না হো রানিয়ে না রুকুতে গেলা রুকুতে যায় স্থির না হ ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি রুকু করতে হবে গেলাম আর উঠে গেলাম হলো না যে আমাকে স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে হবে ফোকা একরাম বলেন কমপক্ষে একবার সুবাহান রবিউল আজিম বা সুবাহান আল্লাহ স্বাভাবিকভাবে ভালোভাবে পড়ার মতো সময় কমপক্ষে থাকতে হবে কোথা বুঝে আসছে এরপর নবী করিম সাল্লাম তাকে বলেন সুম্মার ফা হাত 
কায়মান লক্ষ্য করবেন উনি বলেন না রুকো থেকে উঠো এরপর সেজদা যাও না আমরা তো উঠি এবং সেজদা যাই না এরকম করলে নামাজ হবে না নামাজ হয় না ভাই শত শত মুসল্লিম নামাজ হয় না বিশ্বাস করেন মসজিদে আসে বছরকে বছর ধরে নামাজ পড়ছে নামাজ হয় না কোনো দাম নাই নামাজ নবী করিম সাল্লাম বলছেন ওই লোকটাকে তিনি বললেন যে এরপরে রুকু থেকে উঠো তুমি দাঁড়িয়ে কতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়াও কিভাবে দাঁড়াও হাতটা তাহাতে দিলাম ভালোভাবে টান টান হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করো রুকু থেকে উঠে ঠিক আছে দেখেন এরপরে বলছেন সুম্মাস যুদ এরপরে তুমি সেজদা যাও সেজদা যাও এটা বলে তুমি ক্ষান্ত হন নাই যে সেজদা যাও ঠিক আছে হয়ে গেল সেজদা দিলাম আবার উঠে যাও না সেজদা যাও বলে আবার বলছেন কমপক্ষ কপাল জমিনে লাগার পরে হাত জমিনে লাগার পরে নাক জমিনে লাগার পরে সেজদার সাতটি অঙ্গ জমিনে লাগার পরে কমপক্ষে একবার ধীরে সুস্থে তাসবি পড়ার মতো সময় অপেক্ষা করা ওয়াজিব বা ফরজ প্রিয় ভাইরা আমরা যেটা বলছিলাম অনেকে এই যাইতেছে না এ নাক লাগার আগে হে তসবি পড়া শুরু হয়ে গেছে আবার ওই উঠার আগেই উঠতে উঠতে বাকি তসবি শেষ করতেছে মাঝখান দিয়ে দেখা যায় যে এক তসবি পরিমাণ অপেক্ষা করা হয় না অপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি টান টান হয়ে সোজা হয়ে বসা স্থির হয়ে চুপচাপ না বস ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করো তার মানে কিছু সময় অপেক্ষা जीवन बहुत नाम कौन नाम प्रिय बंधुग সহি বুখারের একটি হাদিস আপনাদের অনেকেরই অনেকেরই হয়তো বা অবাক লাগবে শুনলে হয়তো নতুন শুনছেন অনেকেই হোজায় ফারাদি আল্লাহ তালা আনহ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে সে তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়তেছে আমরা যেভাবে পড়ি এ জাতীয় নামাজ পড়তেছি তিনি এরকম নামাজ পড়া দেখে লোকটাকে ডাক দিলেন ডাক দিয়ে বললেন তুমি কতদিন এভাবে নামাজ পড়ছো বাবা ভাই কতদিন এভাবে তুমি নামাজ পড়ছো লোকটা বললো চল্লিশ বছর ধরে কত বছর ধরে চল্লিশ বছর ধরে তিনি এভাবে নামাজ আদায় করছেন অন্য বর্ণনা আসছে চল্লিশ বছরের কথা না আপনার সে অনেকদিন থেকে এভাবে সালাত আদায় করছেন তো হোজাফের আনহু তাকে ডেকে বলছেন যে ভাই লাউমুত্তা মুত্তা আলা গাইরি ফিতরাতি ফতর আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম আলিহা তুমি যদি এই নামাজ নিয়ে মর যেভাবে নামাজ পড়তেছো এই যদি সারা জীবনের নামাজ হয় তোমার আর এই নামাজ নিয়ে তুমি কবরে যাও মর তো মনে রাখবে মোহাম্মদ সাল্লামের ধর্মের উপরে তোমার মৃত্যু হলো না মুসলমান হয়ে মরতে পারলা না সারা জীবন নামাজ পড়ছে যদি এরকম নামাজ পড়ো তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাম যে ধর্ম নিয়ে আসছেন যে পদ্ধতি নিয়ে আসছেন তার পদ্ধতির তে তোমার মৃত্যু হলো না তোমার জীবনটা গেল না প্রিয় বন্ধুগণ কত বড় চিন্তার কথা কত বড় টেনশনের কথা কি নামাজ পড়ছি হ্যাঁ কি নামাজ পড়ছে সবাই মনোযোগ নিয়ে আস সবাই ধ্যান নিয়ে আস কিন্তু সালাতের বাহির ঠিক নাই একটা কথা মনে রাখা দরকার আমাদের এটা ঠিক যে অন্তর হলো রাজধানী দেহের মন যদি কোনো দিকে থাকে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব ঠিক হয়ে যায় ঠিক আছে কিনা হাদিসে আসছে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন শরীরের একটা অঙ্গ আছে যেটা ঠিক থাকলে সব ঠিক হয়ে যায় সেটা হলো অন্তর অতএব অন্তর ঠিক হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যায় এই জন্য আমরা সবসময় চেষ্টা করি আগে মনোযোগটা ঠিক করতে মনোযোগ ঠিক করলে মনে করি বাকি সব ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু ভাই কখনোর উল্টাও হয় 
এটা হলো বেসিক এটা হলো মূল কথা তো কখনো কখনো এর উল্টা প্রভাবও দেখা যায় অর্থাৎ বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রভাব অন্তরে গিয়ে পড়ে হয় না এরকম আপনি যদি আঘাত পান হাতে ব্যথা পান পায়ে মাথায় অন্তরে ব্যথা অনুভব হবে কিনা দুঃখ অনুভব হবে কিনা বাহিরের প্রভাব অনেক সময় ভেতরে পড়ে আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটি পরীক্ষা অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাদেরকে বলছি এবং অনুরোধ করছি আহ্বান জানাচ্ছি যারা নামাজে মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন না যাদের নামাজের ধ্যান থাকে না অন্যদিকে মন চলে যায় আল্লাহর কথা মনে আসেই না নামাজের কথা মনেই থাকে না অন্য কথা চলে যায় আল্লাহর কসম আমি নিজে পরীক্ষিত আমার নিজের জন্য আপনাদেরকে আমি আহ্বান করছি এটা আপনারা পরীক্ষা করে দেখুন আপনি যদি নামাজের আরকান আহকাম উঠা বসা রুকু সেজদা এগুলাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করেন খুব ধীরে ধীরে করা যে জরুরি এই হাদিস গুলাকে মাথায় রেখে আপনি এভাবে ধীরস্থিরতার সাথে আপনি নামাজ আদায় করেন ইনশাআল্লাহ আপনার নামাজে মনোযোগ আসবে আপনি দুরাকাত নামাজ পড়ে দেখেন পরীক্ষামূলক দুরাকাত নফল নামাজ পড়ে দেখেন বা কালকে ফজর নামাজে ইনশাল্লাহ পড়ে দেখেন যে খুব ধীরস্থিরতাতে হাত বেঁধে একেবারে আস্তে আস্তে সুরা ফাতে হাত পড়লেন হ্যাঁ এরপর আপনার অন্য সুরা মিলালেন খুব ধীরস্থিরতা হুলস্থুল করবেন না মাথা রাখবেন হুলস্থুল করলে নামাজ হবে না সেটা মাথায় রেখে খুব আস্তে আস্তে পড়লেন সুরা ফাতে হাত শেষ না করতে করতে শুরু করেন না রুকুতে যায় মাথাটা পিঠটা সমান করেন আপনার যদি মাথা পুরোপুরি পিঠ যদি পুরোপুরি জো না ঝুঁকে নামাজ হবে না হাদিস স্পষ্ট বলা আছে পুরোপুরি রুকুতে একদম পিঠ মাথা দুইটাকে সমান দিয়ে পুরোপুরি রুকুতে গিয়ে এরকম অনেকে এতটুক যায় না এতটুক না পুরোপুরি রুকুতে যান এরপরে শুরু করেন আমার মহান রব মহান পালন করতা পবিত্র তিনবার বলে এরপরে হামিদা আস্তে আস্তে বলে উঠে দাঁড়ান একদম সোজা হয়ে দাঁড়ান দুই সেকেন্ড অপেক্ষা করে এরপরে আল্লাহ একবার বলে রুকুতে যান রুকুতে গিয়ে মাথা নাক হাত হাঁটু সব মাটিতে রাখার পরে এবার শুরু করেন শুরু করেন না কথা বুঝতে পারছেন আমরা চিন্তা করি যে টাইমটা নষ্ট করে লাভ কি জাতি জাতি শুরু করি না ওইটা পড়ার সময় তো শেষ দেওয়ার পরে শেষ দেওয়ার তাজবি তো শেষ দেয় গিয়ে পড়তে হবে রুকু তাজি তো রুকুতে গিয়ে পড়তে হবে আপনি পথে পড়লে তো হবে না আমার কথা কি বুঝতে পারছেন এই জন্য রুকুতে যান সব অঙ্গগুলা নাক হাত কপাল সব মাটিতে লেগে গেছে এবার শুরু করেন সুবহান রব্বিয়াল আলা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সুবহান রব্বিয়াল আলা সুবহান রব্বিয়াল আলা তিনবার পড়ে এরপর আল্লাহ আকবার বললে সোজা হয়ে বসেন একদম টানটান হয় কিছু সময় অপেক্ষা করেন দুই সেকেন্ড এক সেকেন্ড এক অন্তত ওলামায়ে ক্রাম বলেন ফোকায়ে ক্রাম বলেন কমপক্ষে একবার সুবহান আল্লাহ বলার মতো সময় দিয়ে অপেক্ষা করেন নামাজ হবে না আপনার গতিকে উঠে যদি সাথে সাথে যান ওল্লাহে নামাজ হবে না এবং সারা দুনিয়া ওলামাদের মতে আপনি নামাজের ওয়াজিব তরক করেছেন বা ফরজ তরক করেছেন মতান্তরে আর রুকু থেকেও যদি একইভাবে রুকু থেকে উঠেই সাথে সাথে চলে গেলেন নামাজ হবে না উঠে আপনাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে এবার আপনারা বলেন এইভাবে যদি দুই রাখা সালাদ আদায় করা যায় আপনি পরীক্ষা করে দেখেন আপনার মন নামাজে দেখবেন অন্য কোনো দিকে যাচ্ছে না কারণ আমি আমার রুকুর ঠিক করার ধান্দায় আসি আমি আমার শেষদা হচ্ছে কি না সেই দিকে চিন্তায় আসি তাহলে তো আমার অন্যদিকে মন যাওয়ার সুযোগই নেই আর কথা বুঝতে পারছেন ইনশা আল্লাহ যদি সলাতের এই আর কান আহকাম গুলোকে খুজোরটাকে ঠিক করেন ইনশা আল্লাহ খুশু ঠিক হয়ে যাবে ভাই অন্তর মানুষের হাতে সবসময় থাকে না মানুষ চাইলেও মনটাকে সবসময় ধরে রাখতে পারে না কিন্তু মানুষ যেটা পারে সেটা কি এ রুকুগুলো ঠিক মতো করতে পারে শেষদাগুলো আমরা ঠিক মতো করতে পারি নাকি এটা আমাদের কন্ট্রোলে কিনা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো পুরোপুরি আমার কন্ট্রোলে অন্তরটা সবসময় আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে না আপনার যেটা নিজের নিয়ন্ত্রণে আছে আপনার যেটা সাধ্যের মধ্যে আছে সেটুকু আপনি করেন ইনশা আল্লাহ যেটা আপনার সাধ্যে নাই আল্লাহ সুমাতালা সেটা ঠিক করে দিবেন কথা বোঝা আসছে করবেন তো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করেন প্রিয় দিনী ভাইরা আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণনা করেন সৈ বুখারি মুসলিম হাদিস নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম এর সাথ করেছেন আতিমুর রুকু আওয়াজ সুজুদ তোমরা রুকু এবং সুজদা গুলোকে এতমাম করো পরিপূর্ণ করো রুকু সেজদাকে পরিপূর্ণ করো রুকু পরিপূর্ণ করা মানে হলো ভালোভাবে পিঠ মাথা সোজা হয় এত বেশি ঝুঁকতে হবে হালকা ঝুঁকলে হবে না পরিপূর্ণ ঝুঁকতে হবে ঝুঁকেই শুধু না ঝুঁকার পরে 
তাসবি পড়তে হবে ধীরে স্থিরতা আসে এরপরে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায় একদম টান টান হয়ে সোজা দাঁড়ায় অপেক্ষা করতে হবে কিছু সময় এরপর আপনি সেজদা যাবেন এটা বলে রুকু ঠিক করা সেজদাও একই ভাবে এটা করার জন্য বিকিম সাল্লাল্লাহু নির্দেশ দিয়েছেন ইব্রাহিম আজার এক হাদিসে আসছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইয়া মাশাল মুসলিমিন ইয়া মাশাল মুসলিমিন ও মুসলিম মরা যে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে রুকুতে তার পিঠ সোজা না করে পিঠ মাথা সোজা না করে অর্থাৎ ভালো করে না ঝুঁকে এরকম থাকলে তার সোজা হলো না এবং সেজদায় গিয়ে যে ব্যক্তি পিঠ মাথা সোজা না করে সঠিক ভাবে রুকু এবং সেজদা না করে ওই ব্যক্তির সালাত হয় না নবী করিম সাল্লাম বলছেন প্রীতিনি ভাইরা আবু হোরের আর আনহু বলেন আমার নি রসুল্লাহ সাল্লাম বিফালাস ওয়ানি আন সালাস আমাকে নবী করিম সাল্লাম তিনটা কাজের ভাবে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন ठोकर ना दी नाम मुरगी ठोकर बोझ तो मुरगी ठोकर तो बोझाना दरकार नहीं मानस मुरगी ठोकर এ মুরগির ঠোকরের মতো নামাজ যেন না হয় রুকু সেজদা উঠা বসা হ্যাঁ পটাপট পটাপট দ্রুত এটা যেন না করি নবী করিম সাল্লা সাল্লাম আমাকে স্পষ্ট আলাদা ভাবে নিষেধ করেছেন কে বলছেন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তালক ইবনে আলী আল হানাফি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন লা ইয়ানদুরুল্লাহু আজ্জা ওয়া জাল ইলা সালাতে আবদিন লা ইয়াকিমু ফিহা সুলবাহু বাইনা রুকুইহা ওয়া সুজুদিহা রাওয়াহু আহমদ মুসাদ আহমদের হাদিস নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ওই ব্যক্তির দিকে ওই ব্যক্তির নামাজের দিকে আল্লাহ তাকায়াও দেখবেন না চেয়েও দেখবেন না তাকায়াও দেখবেন না আল্লাহ সুমান তালা ওই ব্যক্তির নামাজের দিকে যে ব্যক্তি রুকু থেকে সোজা হয়ে না দাঁড়ায় সেজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে না বসে কিছু কোন অপেক্ষা না করে উঠেই আবার চলে যায় এই ব্যক্তির দিকে আল্লাহ সুমান তালা তাকাবেন না প্রিয় বন্ধুগণ এখান থেকে আমাদের কিছুটা বোঝা গেছে যে নামাজের সবচেয়ে বড় ভুল যেটা কারণে নামাজ হবে না এই ভুলটা আমাদের সবার ভিতরে কম বেশ আছে কি নাই বলেন আছে কি নাই আমাদের মা বোনদেরকে আমাদের শিক্ষা দেওয়া আমাদের কর্তব্য মা বোনদেরকে জানা দিবেন তো ইনশাল্লাহ সবাইকে শিখাই দিবেন যে আজকে যারা শিখলেন যারা শুনলেন যারা জানলেন যে ভাইরা বোনেরা জানেন নাই শুনেন নাই তাদেরকে সচেতন করা আপনাদের কর্তব্য তাদেরকে জানে দিবেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ওই ব্যক্তির নামাজ হবে না পরে অথবা ভেতরে যে ব্যক্তি পিঠ সোজা না করে অর্থাৎ ধীর স্থিরতা অবলম্বন না করে তাহলে নামাজের খুশু অন্তরের স্থিরতা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়তে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু প্রিয় বন্ধুগণ এর চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামাজের খুঁজো বা বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলোকে বাহ্যিক আমল গুলোকে ধীরে স্থিরে আস্তে আস্তে করা অপেক্ষা করে করে করা আমি আবারও বলছি খুঁজো দুনিয়ার কোন ফেকাবিদ দুনিয়ার কোন আলেম বলেন না খুঁজো এটা নামাজের রোকন ফরজ ও আজিব এটা মুস্তাহাব জরুরি আল্লাহ সালাম বলেছেন যে আকিমি সোলাত আলী জিকরি নামাজের উদ্দেশ্যে আল্লাহ স্মরণ সেটা ঠিক আছে কিন্তু এটা না করলে বা এটা ছুটে গেলে নামাজ হবে না ভুলে ছুটে গেছে মন নদী চলে গেছে নামাজ হবে না এই কথা পৃথিবীর কোন আলেম বলেন না কারণ এটি ফরজও নয় ওয়াজিবও নয় রোকন নয় শর্ত নয় কিন্তু নামাজ এর ধীর স্থিরতা অবলম্বন করা এটা জরুরি এটা না হলে নামাজ হবে না ভুলেও যদি ছুটে যায় ভালো করে শুনে রাখেন ভুল আপনার মনে ছিল না রুখ থেকে উঠে চলে গেছেন পরে মনে নাই ভুল করলাম হবে না আবার করতে হবে আমি কি বুঝাতে পারছি আল্লাহ সুমাত আমাদের সকলকে নামাজের এই সবচাইতে বড় ভুল সবচাইতে গণ ভুল সবচাইতে কমন ভুল যে ভুলটা আমাদের সবাইয়ের হয় সকলের হয় সেই ভুলটা থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সংশোধন করার তফিক দান করেন এই যে সাহাবির কথা আপনারা শুনলেন দীর্ঘদিন নামাজ পড়ছেন তিনি কি বললেন যে তুমি যদি এই নামাজ নিয়ে দুনিয়া থেকে যাও তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের ধর্ম নিয়ে যেতে পারলা না মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের দিন নিয়ে তুমি মরতে পারলা না চিন্তা করে দেখেন তাহলে এখন প্রশ্ন উঠে যে আমরা সারা জীবন যে করছি 
ভুল করছি এটার কি হবে তাহলে কি এগুলোর আমাজ আবার পড়তে হবে কিনা প্রশ্ন আসে কিনা এটা প্রশ্ন আসে কিনা ইবনুল কাইয়ম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন ইবনু আসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ একই কথা বলেছেন কি বলেছেন ওনারা বলেছেন যে যদি আপনি না জানা কারণে এটা আপনার ফরজ যে ওয়াজিব যে হ্যাঁ ধীরতা স্থিরতা অপেক্ষা করা উঠে এক তাজবি পরিমাণ কমপক্ষে সোজা হয়ে দাঁড়া অপেক্ষা করা শুধু সোজা দাঁড়ালে হবে না দাঁড়ায় এক তাজবি পরিমাণ অপেক্ষা করা সোজা উঠে সেদা থেকে এক তাজবি অপেক্ষা করা সেজদায় গিয়ে পরিপূর্ণভাবে সেজদা করে তারপরে কমপক্ষে এক তাজবি অপেক্ষা করা ধীর স্থিরতা এটা যে জরুরি এই জিনিসটা আপনি জানতেন না এটা যদি হয় তাহলে আশা করা যায় আপনি তবা করলে আল্লাহ তালা পিছের গুলা মাফ করবেন তবে এখন জানার পর থেকে আপনি আর যদি ভুল হয় তাহলে আপনার এটা মাফ নাই আমি কি বুঝাতে পারছি কিন্তু আরেকটা সমস্যা দেখা দেয় সেটা হলো আমাদের দেশে অনেক ইমাম সাহেব বা এখানেও আছে অনেক ইমাম সাহেব এমন বিদ্যুৎ গতিতে নামাজ পড়ে বিশেষ করে রমজান মাসে বা রমজানের বাইরেও দেখা যায় যে আপনার এত দ্রুত নামাজ পড়ে যে আপনার এতক্ষণ যে আলোচনা শুনলেন সে আলোচনার আলোকে নামাজটা হয় না এরকম আছে না অনেক ইমাম নামাজ পড়ে এরকম যদি ইমাম নামাজ পড়ে তাহলে তার পিছনে নামাজ পড়লে কি নামাজ হবে কি না এটা আরেকটা প্রশ্ন ঠিক কিনা এই প্রশ্ন উত্তর হলো যদি ইমাম স্বাভাবিক ভাবে তাড়াহুড়া করে কিন্তু তাড়াহুড়াটা ওই যে সলাতের এই যে তমানি না ধীরস্থিরতা আবশ্যক কাজ যেটা এটা এটাও না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ওই ইমামের নামাজ হয় না আর ইমামের নামাজ না হলে মুসল্লির এখতে দাও বাতি আমি কি বুঝাতে পারছি আর যদি এমনি তাড়াহুড়া করে কিন্তু ওই মাত্রা তাড়াহুড়া না যে মাত্রার কারণে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে সালাত হয় না বা সালাতের ওয়াজিব ছুটে গেল ফরজ ছুটে গেল এর মাত্রার তাড়াহুড়া না এমনি তাড়াহুড়া কিন্তু এত বেশি তাড়াহুড়া না তাহলে সেই ইমামের পিছনে নামাজ পড়লে নামাজ আদায় হয়ে যাবে কথাকে বুঝাতে পারছি বিশেষ করে এখানে দ্বিতীয় জামাতে আপনারা যখন নামাজ পড়েন আমিও পড়ি আপনারা খেয়াল করছেন অনেকে নিশ্চয়ই যে দ্বিতীয় জামাতের ইমাম বা এই যে রেলি স্টেশনে বা ছোট ছোট মসজিদের রাস্তাঘাটে অনেক সময় দুই চারজন মিলে জামাত করেন না তখন দেখা যায় যে ইমাম যে এই বেচারা তো আর ওই আপনার লেখাপড়া করেন না ইমাম থাকে না যে আসে তখন সেই ইমাম হয়ে যায় তো কিছু কিছু লোক পড়ে মাঝে মধ্যে এমন দ্রুত নামাজ পড়ে আপনার খেয়াল করছেন কিনা যে তারা কিন্তু এই আলোচনার আলোকে তাদের নামাজ হয় না এরকম যদি হয় তাহলে আপনার নামাজ হবে না আমি কি বুঝতে পারছি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সংশোধন তফিক দান করুন